అలానే ఇంకొక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అంటే రాజమౌళి గారి దగ్గర బాహుబలి టూ కి కదా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశారు ఆయన అంటే మీకు చాలా అభిమానం అంట కూడా కదా రాజమౌళి గారు అంటే అంటే ఎవ్రీ టైమ్ అంటే రాజమౌళి గారి దగ్గర వర్క్ చేసినందుకు ఆయన మీద అభిమానం కాదు నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏది నేర్చుకున్నా అభిమానమేనండి అంటే నేను ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ దగ్గర నుండి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఒక పర్సన్ నుంచి నేను ఇది నేర్చుకున్నా అంటే వాళ్ళ మీద నాకు హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సో ఆయన అంటే ఇంకొక రెస్పెక్ట్ ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా స్టాండర్డ్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళారు ఆయన అండ్ ఆయన చేస్తున్న వర్క్ని చూసి నేర్చుకోవడం క్రియేటివ్గా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను అంటే ఇవన్నీ మా ఒక ఒక స్కిట్లో మాకు టెక్నికల్గా ఏదో చేయాలి అది పాసిబుల్ కాదు అన్నారు నేను టెక్నికల్గా ఇది ఇలా చేస్తే అలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్తే వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు అవును ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే హౌ డీ థింక్ అబౌట్ దిస్ మా డైరెక్టర్ గారు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింక్ చేస్తేనే ఈరోజు ఆయన ఆ స్టేజ్లో ఉన్నారు సో మనం కూడా అలాగే ఆలోచించాలి ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అన్నం ఒక స్కిట్లో అన్నం తీసి అలా విసిరి కొట్టాలి అయ్యో అన్నం కదా అన్నాన్ని అలా విసిరి కొడితే బాగుండదు కదా అంటే కరెక్టే కదా మరి అన్నం కానీ అన్నం ఫీల్ రావాలి అన్నం కొట్టద్దు ఏం చేద్దాము అని చెప్పి ఆలోచించి సరే ఒక పని చేద్దాం వైట్ పేపర్ తీసుకొచ్చేసేయండి న్యూస్ మన ఏ ఫోర్ సైజ్ పేపర్ తీసుకొచ్చేసి దాన్ని క్రష్ చేసి దాన్ని వాటర్లో మిక్స్ చేస్తే పెరుగన్నంలా ఉంటుంది అయితే అప్పుడు మనకు అది పేపర్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది అన్నం విసిరి కొట్టినట్టుగా ఉండదు అని చెప్పేసి సో ఇలాంటి థాట్స్ రావాలంటే ఆయనలాగా ఆలోచిస్తేనే అది పాసిబుల్ ఒక రాజమౌళి గారు అయితేనే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆలోచించగలుగుతారు ఆయన అయితేనే ఒక రకంగా దీన్ని ఎలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలో ఆలోచించగలుగుతారు సో అందుకని ఆయన అంటే ఆ రెస్పెక్ట్ అయ్యో ఒకసారి చెప్తాను మీరు అడిగితే గుర్తొచ్చింది ఈ ఫైట్ మాస్టర్స్ మన ఇంగ్లీష్ మూవీస్ హాలీవుడ్ మూవీస్ చేసే ఫైట్ మాస్టర్స్ బాహుబలికి చేసిన వాళ్ళు అంటే తెలుగు మన ఫైట్ మాస్టర్స్ కాకుండా వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చారు అన్నట్టు సో సాయంత్రం స్నాక్స్ వస్తాయి కదండి స్నాక్స్ లో రాజమౌళి గారికి ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అవన్నీ ఉండి ఒక ఈ అల్లనేరుడు వల్ల తెలుసు కదా మీకు బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటాయి అక్కడ పెట్టే అల్లనేరుడు వల్ల కూడా పెట్టారు పెట్టేసిన తర్వాత వీళ్ళు వచ్చేసి ఫారెన్ ఫైట్ మాస్టర్స్ వచ్చి అక్కడ చూసి వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నారు ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఆలోచిస్తున్నారు ఏం చెప్పాలి వీళ్ళకి ఇలా చెప్పాలి దీని పేరు ఏంటి సడన్ గా గుర్తు రావట్లేదు అని దీన్ని ఏమంటారా ఏమంటారా అని డిస్కషన్ వస్తుంటే సార్ నాకు తెలుసు సార్ అన్నాను ఏంటి అండి అల్లనేరుడు ఫ్రూట్ అన్నాను పేరు ఒక ఫ్రూటు పండు మార్చేసి నువ్వు పెద్ద ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు బిల్డప్ ఆ అని చెప్పి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా ప్రభాస్ గారి దగ్గర ఫస్ట్ షార్ట్ రెడీ చేసుకున్నప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ప్రభాస్ నిలబడతాడు ఇక్కడ రా నిలబడతాడు లేకపోతే అనుష్క ఉంటుంది అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసి ఓకే రెడీ అనగా ఎవరైనా పొజిషన్స్ ఇవ్వండి ఆ పొజిషన్స్లో ఎలా ఉండదు ఫ్రేమ్ చూసుకుందామంటే నేను వెళ్ళి నిలబడేవాడిని నేను నువ్వు జరగవయ్యా నీ హైట్ ఎక్కడ ప్రభాస్ హైట్ ఎక్కడ నువ్వు జరుగు అక్కడ నుంచి సార్ ఒక పని చేద్దాం సార్ ఇది ఓకేనా సార్ ఇప్పుడు నువ్వు సరిపోతే జరగా అంటుండే సో ఆ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఫన్ మూమెంట్ అన్నట్టు ప్రభాస్ అన్న కూడా చూసి అరే నీకు ఎందుకు రా ఇట్లా ఏలు పెట్టుకుంటే సరిపోతావు నువ్వు నా హైట్కి వచ్చేస్తుంది నీకు అని చెప్పేసి ఆయన సో అది చాలా జోగియల్గా ఉండేది మేము అయిపోయిన తర్వాత వాలీబాల్ మ్యాచెస్ ఆడేవాళ్ళం షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్స్ సో డే అంతా షూట్ చేసుకొని ఈవినింగ్స్ అంతా ఆఫ్టర్ ఎయిట్ వాలీబాల్ మ్యాచ్ ఆడుకునే వాళ్ళం అన్నట్టు రాజమౌళి గారు అందరం మేమంతా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అంతా కలిసి ఏదన్నా ఇబ్బందిగా ఏదన్నా ఫేస్ చేశారండి షూటింగ్ టైంలో ఇబ్బంది అని కాదు కానీ కష్టతరంగా ఉండేది ఎందుకంటే ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫుల్ ఎండ ఓకే మిడ్ మే జూన్ జూలై మంచి ఎండలు ఆ ఎండల్లో అసలు కూర్చోవడానికి టైం దొరికేది కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కూర్చోడానికి ప్లేస్ దొరికేది టైం దొరికేది కాదు కూర్చుందామంటే ఒకటే చెట్టు ఉండేది ఏది ప్రభాస్ గారు అందులో చిన్నప్పుడు మామ అని చెప్పేసి సత్యరాజ్ గారికి భోజనం పెడతారు కదా ఆ ఒక్క చెట్టే అందరికీ కూర్చోవడానికి సో షూటింగ్ లేని వాళ్ళు అందరూ ఆ చెట్టు కింద కూర్చున్న వాళ్ళు అస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అన్నప్పుడు కూర్చోవడానికి ఉండదుగా మనం ఆర్టిస్ట్గా తిరిగిన వాళ్ళు అన్ని ఆర్టిస్ట్ అన్నప్పుడు మనకు అస్టెంట్ ఉంటాడు అంబ్రెల్లా పడతాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఒక అస్టెంట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ పెట్టుకొని చేయలేం కదా మనం అక్కడ ఆర్టిస్ట్ కాదు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ సో మంచిగా ఫీస్ అంతా మాడిపోయి పెదుగులు బయలుపోయి ఈ ఎండలకి కూర్చుందామంటే ఓపిక లేదు అక్కడనేమో షార్ట్ రెడీ అంటున్నారు సో ఈ రకంగా కష్టపడ్డామండి
యుఎస్ లో షోస్ చేసాము కంటిన్యూస్ గా సిక్స్ షోస్ చేసాము సో షోస్ చేసిన తర్వాత ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై ఇంట్రెస్ట్ మ్యామ్ నాకు నేర్చుకోవాలని ఉంది బాహుబలి చేస్తే అందులో నాకు ఈ గ్రీన్ మ్యాట్స్ బ్లూ మ్యాట్స్ ఇవన్నీ నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను చేసినప్పుడు ఇవన్నీ లేవు ఈశ్వర్ టైంలో అట్లా ఆ టైంలో ఇవన్నీ ఎక్కడ టెక్నాలజీ అంతా అప్డేట్ లేదు బట్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటే నాకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే యాక్టింగ్ ఎలా పాసిబుల్ అయిందంటే నేను చేస్తాను అని మీరు ఏమన్నా అడిగారా లేదు బాహుబలియా బాహుబలిలో నేను అడగలేదండి వాళ్ళు ఇచ్చారు నాకు అదృష్టం అది సో నేను షూట్ కు ఇంట్లోనే ఉన్నాను ఇంకా ఆ రోజు షూట్ కి కూడా వెళ్ళలేదు ఫోన్ చేసి అర్జెంట్ గా ఎక్కడ ఉన్నారా ఇంటికి వచ్చేసి సడన్ గా లొకేషన్ కి వచ్చేసి అన్నారు ఈ రోజు నాకు పది గంటల కదా చెప్పింది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఓకే మేము వస్తున్నా అని చెప్పేసి ఇమీడియట్ గా వెళ్ళగానే ఇదిగో వచ్చాడు వీడియో అని మేడం డైరెక్టర్ గారు చెప్తే వెళ్ళి కాస్ట్యూమ్ వేసుకుని రాపు అన్నారు కాస్ట్యూమ్ ఏంటి అసలు నాకు షాక్ పక్కకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వేరే ఫ్రెండ్ అని అడిగా అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఏంటి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ నీ అదృష్టం బాగుంది ఇది ఎంతో మందిని చూసి తర్వాత వద్దని నిన్ను పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు సో వెళ్ళి రెడీ అయిపోయి చెప్పు అంటే ఇంకా అమ్మ ఒక సినిమా ఒక సీన్ పడ్డది డైలాగ్ పడ్డది అని చెప్పేసి అప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అప్పటికి లాస్ట్ వరకు నాకు టెన్షన్ అది ఉంచుతారా ఎడిటింగ్ లో లేపేస్తారా ఎందుకంటే రాజమౌళి గారు తీసే సినిమా లెంత్ కూడా ఎక్కువ అనేది తీసుకుంటారు ఆ తర్వాత ఎడిటింగ్ లో ఏది ఉంచాలి ఏది లేదు అనేది అక్కడ వెళ్ళిపోతా ఉంటది మనది ఉన్నది ఒక సీన్ అది ఉంటదో లేదో డౌట్ కానీ ఉన్న సీన్ నాకు బాగా ప్లస్ అయింది ఆ టైమ్ లో కూడా మీరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేస్తూ కూడా జబర్దస్త్ కంటిన్యూ చేశారు అప్పుడు ప్రాబ్లం అవ్వలేదా అవ్వలేదండి నేను వల్లి మేడం చెప్పాను ఆ విషయం ఎందుకంటే మ్యామ్ నాకు దీని వల్లే పేరు వస్తుంది జబర్దస్త్ వల్ల సో నాకు ఎక్కువ టైం వద్దండి నాకు ఎపిసోడ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే షూట్ కోసం వెళ్తాను అంటే ఆ పర్మిషన్ ముందుగా తీసుకొని వెళ్ళి చేసుకొని రావడం జరిగింది ఇంకా దీని ఈ రెండింటితో పాటు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కూడా చేస్తున్నాను అప్పుడు సో మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు షూటింగ్ బాహుబలి సిక్స్ టు నైట్ లెవెన్ వరకు ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకుంటూ మధ్యలో గంట వాలీబాల్ మాతో రాజమౌళి గారు టీంతో అండ్ ఎప్పుడైతే షూటింగ్ ఉంటే జబర్దస్త్ షూటింగ్ మళ్ళీ ఇటు వచ్చి షూటింగ్ చేసుకొని పోవడం సో యాక్చువల్ గా నాకు ఓవరాల్ గా వాట్సాప్ అనేది ఒకటి ఉంది అనేది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో ట్వెల్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో అనుకుంటా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో వాట్సాప్ ఉంది అనేది ఒకటి ఉంది యాప్ అనేది ఆయన ద్వారా నాకు తెలిసింది ఫస్ట్ అప్పటి వరకు నేను ఫోన్ లో వాట్సాప్ గిట్సాప్ ఏం వాడలేదు నేను ఎక్కడికో వెళ్తున్నప్పుడు గోవా వెళ్తుంటే ఫోన్ చేసి అవి నాకు ఒక వాయిస్ కావాలి అర్జెంట్ గా సెండ్ చేయన్నారు సార్ నేను ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నాను పని చేస్తాను దిగిన తర్వాత రికార్డ్ చేసి దాన్ని ట్రిమ్ చేసి మీకు పంపిస్తాను ఎందుకు అవసరం లేదు వాట్సాప్ లో పంపిన సార్ వాట్సాప్ లో పంపి వాట్సాప్ అంటే ఏంటి సార్ అన్నాను ఓకే సరే లేదా నీకు వాట్సాప్ లేదా ఓకే డన్ ఓకే నువ్వు వెళ్ళి దిగిన తర్వాత మెయిల్ లో పంపి అన్నారు ఇంకా నేను మళ్ళీ మధ్యలో ఆగి పక్క కూర్చొని ల్యాప్టాప్ కు ఒక మైక్ కనెక్ట్ చేసుకొని అలా చేసి పంపించిన తర్వాత నేను అసలు ఏంటి వాట్సాప్ అనేది అప్పుడు చూస్తే అలా తెలిసింది నాకు అంతకు ముందు అసలు టెక్నికల్లీ టెక్నాలజీ పరంగా ఆయన అడ్వాన్స్ వెల్ అడ్వాన్స్ 